Привет, это пятый элемент, меня зовут Денис, а это Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11 мы уже обозревали, вот обзор посмотрите здесь, ну а мы посмотрим, что у нас вот здесь. Приятного просмотра. Из интересного в комплекте Sims крепко, чехол прозрачный силиконовый, мощнейший блок питания на 67 ватт и, конечно же, кабель питания и, конечно же, сам телефон. Давайте посмотрим на него поближе. Итак, смартфон. Сразу же отмечу красивый и опрятный задник. Здесь матовое стекло с красивым переливающимся градиентом. Как вам напишите в комментариях, что здесь есть еще на задней крышке. Конечно же, мощный блок камер. И э, из-за многообразия вот этих отверстий и глазков может оказаться, что много камер. На самом деле три. Джентльменский набор, но про них мы поговорим в разделе камер. Далее у нас пластиковые рубленые грани на манер самых модных тенденций 2021-2022 года. Сохранен 3.5 джек, есть инфракрасный порт, у нас есть э, симметричные практически стереодинамики, Type-C разъем для зарядки и у нас есть комбинированный сим-слот. Можно поставить две симки, либо же одну симку и одну microSD. Кстати, на слоте под сим-карту есть резиночка, которая нам намекает на то, что здесь есть какая-никакая влагозащита. Так и есть. Простенькая, но есть. IP53. Еще на правой грани спрятана кнопка питания, а в ней спрятан сканер отпечатков пальцев. Давайте протестируем. Работает быстро. К экрану 667 дюймов, разрешение 1080 на 2400 точек, матрица AMOLED, очень яркая, 700 нит примерно яркости. Если не смотреть на какие-то бумажки спецификации, то действительно экран очень яркий, если выйти на солнце, то он совершенно читаемый. Еще из приятного у нас частота обновления экрана в 120 Гц, очень плавно, можете поставить 60, если захотите, я думаю, вряд ли. Цвета сочные, классные, под углами все здорово, единственное, что картинка немножко такая переливается радугой, но, тем не менее, экран по мне шикарный здесь для какого-то контента, для просмотра просто супер. Из интересных навесов есть темная тема Always On Display, которая еще немножко кастомизируется и настраивается, но есть один нюанс. Когда вы включаете эту функцию, работает она 10 секунд после блокировки дисплея. Почему-то поменять этот режим нельзя. Ну и личный мой сорт удовольствия уже который ролик, это неоновые анимации на заблокированном экране смартфона в Xiaomi. Короче говоря, к экрану очень сложно придраться, он действительно классный. Далее переходим к софту, и здесь у нас MIUI 13 версии и Android 11. Из фишечек по традиции есть уменьшенный экран для управления одной рукой, можно сделать экран вот таким маленьким и вообще классно играться. Также есть пресеты на нажатие клавиш, смотри, что могу, оп, оп. Тянем слева сверху вниз, получаем уведомления, тянем справа сверху, получаем панель управления. Как на манер айфона, либо же уже пару лет точно на смартфонах Xiaomi эта функция есть. По традиции вы можете включить и классическую панель управления, если хотите. Также с панели многозадачности вы можете сделать плавающие окна, либо же перейти в режим мультиоконности. А еще есть боковая панель для запуска самых любимых приложений, либо же тех, которые вы сюда поставите. Еще из неочевидного, компания Xiaomi заявляет, что в MIUI 13 более эффективна дефрагментация диска, примерно на 60%. О чем это говорит? Это говорит о том, что угнетание и падение производительности со временем за счет памяти в этом смартфоне будет минимум. То есть он будет быстрым на протяжении достаточно долгого времени. А еще нам обещает доработанную оптимизацию по распределению ресурсов процессора и улучшенную энергию энергоэффективность примерно на 10 процентов короче опять и по экрану и по системе пушка гонка реально работает все очень быстро каких-то супер лагов не возникло в общем все действительно классно надеемся что через некоторое время как обещает компания xiaomi здесь все тоже будет классно работать далее переходим к системе и давайте быстренько расскажу вам что здесь у нас имеется qualcomm snapdragon 695 на 6 нанометров выступает сердцем данного смартфона 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти. Формат памяти UFS 2.2. Далее немножко по синтетике. 357 тысяч в Antutu. Это результат вроде как такой джентльменский, хороший, но еще даже немножко с запасиком. Далее по тротлингу данный процессор не сильно тротлит. 22% снижения мощности под пиковой нагрузкой. Это не самое рекордное, что мы видели. Но тем не менее, здесь производительности хватит, чтобы воспроизводить игры на максималках. В Geekbench 5 в одной ядерке он набирает 689 баллов. В мультиядерке практически 2000 баллов. Мы тестировали игры на данном телефоне, допустим, Call of Duty Mobile. Все идет в максималках, можно поставить максимальную частоту кадров и, естественно, максимальные текстуры. Все плавненько и красиво. 
Когда я игрался в игры, он не особо, кстати, нагревался на смартфон до 40 примерно градусов, но держать его будет вполне комфортно. Еще из плюсов данного смартфона могу занести батарейку. Она здесь на 5000 мАч, это много. И плюс к этому у нас здесь есть блок питания в комплекте на 67 Вт, который быстро заряжает батарейку. Но самое главное, друзья, данная батарейка нам выдает, знаете, сколько? 10 часов активности экрана. Это по-хорошему полтора дня работы. Это круто. И теперь давайте к камерам. Здесь их три, как я сказал. Основная камера на 108 мегапикселей, что сила 1.9. Также у нас есть сверширик на 8 мегапикселей и макрокамера на 2 мегапикселя. Датчика глубины нету, может он и не нужен. Давайте я вам быстренько расскажу свои впечатления о фотографии на данном смартфоне. В дневное время вы можете получить классные, сочные, яркие фотографии при любом сценарии. Будь то снег, дождь, солнце, как угодно, выглядит действительно красиво. Если мы говорим с вами про сверширик, Здесь по традиции тоже все хорошо, и сбоку, если мы смотрим на искажения, то они кажутся как будто художественными. Конечно, если вы очень сильно увеличите кадр на сверширике, то вылезут шумы. Про макрокамеру в интернете писали, что она здесь такая себе не очень, но я кое-что пофоткал, кустики, но в целом выглядит нормально. Опять же, напишите в комментариях, пользуетесь ли вы макрокамерой. Я лично, пожалуй, нет. И селфи-камера у нас на 16 мегапикселей, это сила 2,5 и получается селфачи вполне себе. Если мы говорим про портретный режим, то традиционно на смартфонах Xiaomi он достаточно бережно обходится с контурами и портрет получается ровным. А вот к нюансам, пожалуй, я бы отнес запись видео в 1080p. 4К здесь нету, но видео не самое трясущееся. Но вот еще в стабилизацию какую-нибудь ядерную сюда бы было бы хорошо. Ну а еще тест звука картинки с фронтальной камеры, пожалуйста. Так, всем здорово. Это тест видео и звука на фронтальную камеру смартфона Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, между прочим. Звук, картинка, как вам? Обязательно напишите, пишем в 1080p 30 кадров. Ну и в концовке мы протестируем динамики, здесь у нас их два, давайте послушаем. Классные динамики, очень хорошо, что в целом не перекрывается, когда вы держите смартфон вот таким образом. Здесь как раз таки специально сделано, что один снизу, один сверху, вот если грани, на гранях смотреть, то есть ничего не закрывается. И плюс есть поддержка Dolby Atmos, то есть звук становится еще лучше. Ну и давайте подведем некоторые итоги по смартфону Redmi Note 11 Pro 5G. Давайте начнем с минусов. И здесь будет парочку, пожалуй. Это то, что здесь нету 4К записи видео и нет стабилизации. Ну и второй минус. У данного смартфона по цене достаточно будет много конкурентов даже в линейке смартфонов Xiaomi. Но лично, если откинуть цену, то данный смартфон достаточно реально приятный. К плюсам я отнесу лаконичный яркий дизайн. Сам градиент не пошлый и очень красиво смотрится. Отпечатки не сильно остаются и хорошо оттираются это самое главное что должно быть в стеклянном смартфоне сканер отпечатков быстрый экран очень яркий действительно приятно смотреть контент на нем это одно удовольствие практически рекордный показатель по батарейке очень громкий динамик и все сценарии допустим каких-то игр на максималках здесь этот смартфон сможет учесть ну а что вы думаете про смартфон redmi note 11 pro 5g обязательно напишите в комментариях возможно вы уже пользуетесь тоже напишите ваш опыт эксплуатации с ценой на данный смартфон вы можете ознакомиться по ссылке в описании, которые идут на сайт 5element.by. Доставляем в любую точку Республики Беларусь. Ну а с вами был Денис, 5 элемент. До новых встреч. Пока.